నమస్తే వెల్కమ్ టు మెగా విజన్ న్యూస్ నేను సోను వెంకటేష్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం రంగారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం కార్యాలయంలో తహసీల్దార్ ను సజీవ దహనం చేసిన దుండగులు విధులను బహిష్కరించి నివాళులు అర్పించిన సహచర ఉద్యోగులు జిల్లాలో మరోసారి చెడ్డి గ్యాంగ్ దొంగల కలకలం ఇంటి వారిని కట్టేసి కళ్ల ముందే ఊడ్చుకెళ్లారు కత్తులు మారణాయుధాలతో తెగించారన్న ఇంటి యజమానులు ఉప సర్పంచ్ చెక్ పవర్ రద్దు చేయాలి గ్రామానికి కావాల్సిన ట్రాక్టర్ ట్యాంకర్ తో పాటు విద్యుత్ బిల్లులను ప్రభుత్వమే భరించాలి కలెక్టర్ ను కలిసిన బౌతన్ నియోజకవర్గ సర్పంచ్లు తాడోపేడో తెరుచుకోవడానికి సిద్ధమైన ఆర్టీసీ కార్మికులు మంగళవారం వరకు సర్కార్ గడువు కొనసాగుతున్న సమ్మె యూనివర్సిటీ సమస్యల సాధన కోసం కదిలిన విద్యార్థి లోకం తరగతుల బహిష్కరణ ఎస్టీ వసతి గృహ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె మరింత ఉగ్రరూపం దాల్చే విధంగా కనిపిస్తోంది చర్చలు జరిపి సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన సర్కార్ పంతం వీడటం లేదు ఈ నెల ఐదు వరకు విధులలో చేరిన వారిని ఉద్యోగులుగా భావిస్తామని చెప్పినా కార్మికులు మాత్రం సమ్మెను వీడటం లేదు ఆర్టీసీ కార్మికులు వారి న్యాయపరమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం తలపెట్టిన సమ్మె నెల రోజులు కావస్తోంది కార్మికుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం ఆలోచించకుండా సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అంటూ ఓమారు వారు చేస్తున్న సమ్మె అనైతికమైందని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పలు సందర్భాలలో వెల్లడించారు న్యాయస్థాన జోక్యంతో చర్చలు జరపడానికి సిద్ధమైన అవి కాస్త ఎటూ తేల్చకుండానే వదిలివేశారు అప్పటి నుండి కార్మికుల సమ్మె కొనసాగుతోంది ప్రస్తుతం కార్మికుల ముందు రెండే మార్గాలున్నాయి సమ్మె విరమించి ఉద్యోగంలో చేరడమా లేక సమస్యలు సాధించుకునేంత వరకు ఉద్యమించడమా ప్రభుత్వం కల్పించిన గడువు ఒక్కరోజు మాత్రమే మిగిలి ఉంది కానీ కార్మికులు మాత్రం ఎక్కడా తగ్గడం లేదు కార్మికుల సమ్మెకు అన్ని పక్షాల మద్దతు లభిస్తోంది ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కామారెడ్డి నిజామాబాద్ డిపోలలో కార్మికులిద్దరూ ఉద్యోగంలో చేరడానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు వీరిని కార్మిక సంఘ నాయకులు ఒప్పించారు దీంతో మిగతా కార్మికులు సైతం తమ వెంట ఉంటూ సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారని జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కారం జరిగి వరకు వారి వెంటే ఉంటామని వెల్లడించారు నిజామాబాద్ లోని ధర్నా చౌక్ లో నిరసన ధర్నా జరిపారు కావడానికి సిద్ధంగా లేరు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు ఏ మేరకు వస్తుందో ఆ మేరకు ప్రోగ్రాం జరుగుతాయి రాష్ట్ర కమిటీ ఎన్నడైతే వాళ్ళు చేరమని చెప్తారో ఆ రోజే చేరుతారు వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడే వరకు చర్చలు జరిపే వరకు ఏ వ్యక్తి కూడా జాయిన్ అయ్యే అవకాశం లేదని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను కూడా కొందరిని కావాలి నిజంగానే జాయిన్ అయితే వాళ్ళ ఐడి కార్డులను టీవీలలో చూపించమనండి ఐడి కార్డులను వాళ్ళ పేర్లను టీవీలో చూపించమనండి వాళ్ళ వ్యక్తులను చూపించమనండి ఇంతకుముందు కూడా అశ్వత్థమ్మ పైన కేసు పెట్టిన వ్యక్తి ఎప్పుడో ఉద్యోగంలో కలిసి పోయిన వ్యక్తి ఆయన చేత కేసు పెట్టించారు అంటే ఏ విధంగా చూసినా ఈ ఆర్టీసీ సమయాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి వాళ్ళ పపం కట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఆర్టీసీ ఆస్తులు అమ్ముకోవాలని చెప్పేసి ఈ సీఎం ప్లాన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అది ఎన్నటి కూడా జరగదు సపోర్ట్ వర్గాలు ఆర్టీసీ సమయం వెనుక ఉన్నాయి కాబట్టి జేఎం తప్పకుండా ఆర్టీసీకే లభిస్తుంది కాబట్టి నేను అందరికీ కోరేది మిత్రులకు కోరేది ఒకటే ఎటువంటి నిరుత్సాహం పడవలసిన అవసరం లేదు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆత్మహత్యలకు కానీ పాల్పడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పేసి నేను ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్ర కమిటీ నుంచి పిలుపొచ్చే వరకు ఉద్యోగాలు చేరద్దని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను దళారులను ఆశ్రయించకుండా ప్రభుత్వ పరంగా ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాలలో ధాన్యం విక్రయించాలని తహసీల్దార్ అసదుల్లా ఖాన్ తెలిపారు ఐకేపీ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఆరంభించడం జరిగిందన్నారు రెంజల్ మండలం నీలాలో ఐకేపీ డ్వాక్రా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సర్పంచ్ లలిత రాఘవేందర్ ఎంపీటీసీ స్వప్న తహసీల్దార్ అసదుల్లా ఖాన్ కలిసి ప్రారంభించారు డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు 
ए ग्रेड रका पद्धति बी ग्रेड रका पद्धति रूपये क्विंटा को चलना रैतु दलार आश्रक प्रभुत् विक्रय के विक्रय जरपाल वर्षाल वाल धा रंग मारी नल्लायनी रृष्टि की तीस दी कलेक्टर दृष्टि की तीसमता अ सहकार संघं ईके के आध्र्यन केन्द्र को पट धाया तरली विक्रय विक्रय जरपन पद रोज खाता डबूल जमता है नीला ग्राम ईके रैतल गुरी प्रारंभ प्रारंभ चयन दी मदत धर यह नीला ग्राम प्रभुत् प्रवेश ईके के ईके के ना मदत धर ग के प्रारंभ अवकाशा रैत सवाली मद धरार वाल वील को अम्मक इकड़े मद धर को गवर्नमेंट सारी ए ग्रेड पद मुफ्त बी बी ग्रेड पद पद धर निर्णय डाउटना उ मैं ईके गुच्छू तरह चुप्त कदा अवी आफी समर्पित नैटर पंप कलेक्टर गार पंप वसति गृह समस्या विद्यार्थुक विवरी कलेक्टर कार्यलय निरस धर्ना जरपार निजाबाद नगर में एस बालिक विद्यारती वसति गृह में नेक समस्या परष्कू विद्यार्थु कलेक्टर कार्यलय धर्ना जरपार वसति गृह में विद्यार्थुक कावास कनीस सौकर्या लेवनी दीन पै अने सदर्भाल अधिकार विन फल अधिकार तक स्पंदी वसति गृह समस्या परष्कारी धर्ना जरपार अन अधिकार विनती पत्रा अंदेसार समस्या परकार आंदोलन रंगारे जिबूर तहसीलदार कार्यलय में घोर जी विधु निर्वहिस्ट तहसीलदार विजय पै पेट्रोल पोसी निपंटन घटना यावत्त राष्ट्रीय वणुक पुटी दी तो अन्नी रेवेन्यू कार्यलय सिबंदी निवा अर्पी नि कठिन शिक्षा रंगारे जिला अब्दुलापूर् मेट मंडल तहसीलदार विजय रेडिप पेट्रोल पोसी सजीव दहन चुंडगन वरस्टे कठिन शिक्षा उद्योग भद्रता कल डिमेंड एडपल तहसीलदार कार्यलय सिबंदी सोमवार सायंत्र विधु बहिष्क अब्दुलापूर् मेट मंडल तहसीलदार दारुण सजीव दहन चेयर आंदोलन कल उद्योग भद्रता लेदान ताम विधु निर्वर्तनी रेवेन्यू उद्योग स्पष्ट निजाबाद तहसीलदार ज्वालागिरीराव आत्महत्य अब्दुलापूर्ट तहसीलदार विजय रेड दुंडग सजीव दहन चय तमु आंदोलन कल रेवेन्यू उद्योग आंदोलन को कुर्नापल एंपीटी वेंक्य गारी राम सीपीएम मार्दर्शि जंगम गंगाधर पलवर तम संपूर्ण मदत 
ఇటువంటి ఘాతుకానికి పాల్పడటాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు ఏవైనా సమస్యలుంటే పరిష్కరించే దిశలో పోవాలని తహసీల్దార్ పనులు చేయని పక్షంలో ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పనులు చేయించుకోవాలని అంతేకాని ఇలాంటి ఘాతుకాలకు పాల్పడ్డం దారుణమని అన్నారు హంతకులను వెంటనే అరెస్ట్ చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ అశోక్ కుమార్ ఆర్ఐ సంధ్య విఆర్ఏ గంగాచరణ్ విఆర్ఓలు సతీష్ భోజన్న వెంకటేష్ విఆర్ఏలు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్ మెట్టులో జరిగిన సంఘటన అనేక జిల్లాలో కూడా జరుగుతున్నాయి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎంఆర్ఓ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎంఆర్ఓ కూడా ఈరోజు ఆస ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన కూడా ఉన్నాయి దీనిపైన వెంటనే ప్రభుత్వం అధికారులకు రక్షణ కల్పించాలని చెప్పి అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు కానీ ఎంఆ తహసీల్దార్లకు అదేవిధంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కు రక్షణ కల్పించాలని చెప్పి ఇక్కడ కోరుతున్నాం ఏదైతే ఈరోజు మరణించిన విజయరెడ్డి గారికి సంపూర్ణంగా ఎడపల్లి మండలంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బంది మొత్తం ఈరోజు ఆ సంఘటనకు నిధులు బహిష్కరించడం జరిగింది దానికి పూర్తిగా మద్దతు చెప్పారు ఇదిలా ఉండగా రెంటల్ మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సైతం తహసీల్దార్ విజయ్ను సజీవ దహనం చేసిన నిందితుల్ని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని నినాదాలు చేశారు తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బంది విధులను బహిష్కరించి మౌనం పాటించారు ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలన్నారు నిందితులకు ఉరిశిక్ష అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఇలాంటి వారి వల్ల విధులు నిర్వహించాలంటే భయం వేస్తోందని వాపోయారు కలెక్టర్ కార్యాలయ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి తరలి వెళుతున్నామని చెప్పారు తహసీల్దార్పై నిప్పంటించే అంత కొన్ని విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యతో పాటు క్రమశిక్షణ అలవర్చేందుకు గురుకుల పాఠశాలలు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయన్నారు నేడు ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న వారంతా గురుకులాలో చదివిన వారేనని గుర్తు చేశారు బాన్సువాడ ఎంపీ మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలను తనిఖీ చేశారు బాన్సువాడ మండలంలోని మైనార్టీ గురుకుల పాఠశాలను ఎంపీ దొడ్లె నీరజ్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులకు అందిస్తున్న భోజన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు మెనూ ప్రకారం కూరగాయలు పెట్టాల్సి ఉండగా ఒకటే కూరను వడ్డిస్తున్నారన్న విషయం ఆమె దృష్టికి వచ్చింది విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందడం లేదని గతంలో తనిఖీ చేసిన సమయంలో ప్రిన్సిపాల్కు పలు సూచనలు జారీ చేసినా వాటిని అమలు పరచడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు ఆమె వెంట టీఆర్ఎస్ నాయకులు వెంకట్రామరెడ్డి భగవాన్ రెడ్డి పలువురు ఉన్నారు ఇక్కడ చూస్తే ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఏ మార్పు లేదు కర్రీస్ రెండు కర్రీలు పెట్టాల్సింది ఒకటే కర్రీ పెట్టిండు క్వాలిటీ ఫుడ్ అయితే పెడతలేరు ఇక్కడ ఎంత అప్పుడు చెప్పినామో ఇలా కాకుండా చూసుకుందాం అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి చూస్తే కూడా అలానే ఉంది వీళ్ళు రెడీ చేసిన పిక్కిలు పెట్టాల్సింది బయట నుంచి గ్రామాలను సుందరంగా మార్చి మార్పు తీసుకురావడానికి కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్లకు ఆర్థిక భారం పెరిగిపోయింది నిధులు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న సర్పంచులు కాస్త జిల్లా కలెక్టర్ను కలిసి గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా గ్రామాన్ని అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేసి వాటి యొక్క నిర్వహణ పంచాయతీల నుండి కావడం లేదని వివరించారు అందుకు కలెక్టర్ సానుకూలంగా స్పందించారని వివరించారు బోధన్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని బోధన్ రెంజల్ నవిపేట్ ఎడపల్లి మండలాలకు చెందిన సర్పంచ్లు జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టరేట్కు తరలి వచ్చారు ముఖ్యంగా పంచాయతీల నిర్వహణలో ఉన్న నిధులతో బాగు చేయడం కష్టమన్నారు గ్రామాలలో విద్యుత్ బిల్లులు వీధి దీపాల బిగింపు కాస్త తలకు మించిన భారంగా మారిందని తెలిపారు సేకరించిన చెత్తను డంపింగ్ యార్డుకు తరలించాలని అందుకు ట్రాక్టర్ కొనుగోలు చేయాలంటే సాధ్యం కావడం లేదన్నారు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ట్రాక్టర్ ట్రాలీ 
ట్యాంకర్ ప్రభుత్వం ద్వారానే కొనుగోలు చేసి ఇవ్వాలని కోరారు అలాగే పంచాయతీ సిబ్బందికి ప్రభుత్వం ద్వారానే వేతనాలు అందించాలని కోరారు పంచాయతీ కార్మికుల గౌరవ వేతనం ఎనిమిది అందించాలని బిల్లు మంజూరు చేశారు కానీ సర్పంచుల గురించి ఆలోచించలేదని పేర్కొన్నారు సర్పంచులకు అందించిన వేతనాన్ని పెంచాలన్నారు గ్రామ వీధి దీపాల కరెంటు బిల్లుతో పాటు నీటి సరఫరా కరెంటు బిల్లును సైతం సర్కార్ చెల్లించాలన్నారు ఉప సర్పంచ్లకు చెక్ పవర్ రద్దు చేయాలని నూతనంగా పంచాయతీలలో ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల నియామకం జరగాలని నిజామాబాద్ కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావుకు విన్నవించగా సానుకూలంగా స్పందించారని బోధన్ సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ తెలిపారు సమస్యల గురించి కూలంకుశంగా కలెక్టర్ గారితో చర్చించడం జరిగింది తాను కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఏ సమస్య అయినా సరే తీసుకురండి నేను సాల్వ్ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది మాకున్నటువంటి ప్రధాన సమస్యలు ట్రాక్టర్ కొనివ్వడము ప్రభుత్వం ద్వారానే ట్రాక్టర్ కొనివ్వాలి మరియు ప్రభుత్వం ద్వారానే పెంచినటువంటి సిబ్బంది జీతాలు గవర్నమెంట్ ద్వారానే చెల్లించాలని మాదొక వినతి మూడవది ఏంటంటే డంపింగ్ యార్డు శ్మశాన వాటికకు చాలా గ్రామాలల్లో గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ భూములు లేవు కాబట్టి ఈ భూములు ప్రభుత్వమే గుర్తించి మా జీపీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని మేము మనవి చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా మిషన్ భగీరథ కూడా ఇప్పటివరకు ఇంకా చాలా గ్రామాలల్లో ఎక్కడ స్టార్ట్ కాలేదు పెండింగ్ ఉంది వాటి రీఫిల్లింగ్ కూడా అంటే మిషన్ భగీరథ పనులలో చాలా మట్టుకు సీసీ రోడ్లన్నీ డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది మిషన్ భగీరథ వాళ్ళు సో వాటికి సంబంధించినవి కూడా అన్ని రీఫిల్లింగ్ చే చేపట్టాల పనులని అడగడం జరిగింది దానికి కూడా సాలు సానుకూలంగా స్పందించారు అది అంతేకాకుండా అబ్బాయి దర్గా వద్ద రహదారిపై నిర్మిస్తున్న వంతెన పనుల వల్ల పంట కాలువకు సాగునీరు అందటం లేదని రైతులు వాపోయారు బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం వల్ల పంట కాలువకు సాగునీరు అందడం లేదని తహసీల్దార్ అశోక్ కుమార్ దృష్టికి తెచ్చారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో జరిగిన ప్రజావాణిలో భాగంగా ఎంపీటీసీ వెంకయ్య గారి రామ్రెడ్డి రైతులు కలిసి తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు జాన్కంపేట్ మోస్రావెళ్ల రహదారి విస్తరణ పనులలో భాగంగా కుర్నాపల్లి అబ్బయ్య దర్గా వద్ద వంతెన నిర్మాణం జరుపుతున్నారని తెలిపారు వంతెన పనులు నత్తనడకన సాగడంతో ఫార్టీ సిక్స్ డి కెనాల్ మూసుకుపోయిందని దీని ద్వారా వచ్చే నీరు రావడం లేదన్నారు ఆయకట్టు క్రింద నూట యాభై ఎకరాల పంట సాగవుతోందని వివరించారు బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పూర్తిగా అసంపూర్తిగా ఉండటం వల్ల నీరు రావడం లేదని ఆర్ఎన్బి అధికారులకు విన్నవిస్తే తమకు సంబంధం లేదని ఇరిగేషన్ అధికారులను కలవాలని సమాధానం చెప్పి దాట వేశారని ఇరిగేషన్ అధికారులు ఆర్ఎన్బి అధికారులను అడగండంటూ తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారని రైతులు కోరారు బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పనులు పూర్తి చేసి కెనాల్ ద్వారా సాగునీరు అందించి రైతులను ఆదుకోవాలని లేని పక్షంలో ఆందోళనలు చేపడతామని రైతులు జంగం గంగాధర్ ఖలీల్ అహ్మద్ అన్నారు అలాగే అనేక మందికి పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు అందలేదని సమస్యను పరిష్కరించాలని తహసీల్దార్ను కోరారు ఇది మాట్లాడుతున్నాం నేను తీసిన ఆడుతు అంత అయితుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేను ఆరంగు డిఎం డిఎంతో మాట్లాడినా నేనే మాట్లాడినా సార్ మాట్లాడితే ఏమంటుండే సార్ ఇరిగేషన్ ఉన్నది రెడ్డి నువ్వు చెప్పు మేము ఎట్లా కడతాం దాన్ని అంటాడు వీళ్ళ కడితే ఏమంటారు గులగొట్టిన వాళ్ళు కదా మేము ఎందుకు కడతామని ఇరిగేషన్ ఇప్పుడు దానికి మనం ఇది సామాన్యం కదా సార్ బాగా వంద వంద ఇరవై ఐదు ఎకరాలు మంగళపాటి గడి దగ్గర వస్తాయి సార్ నీళ్ళు మొన్న వాట్సల పట్టి అనేది అయిపోయింది కదా కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పెద్ద చెరువు తూమును ఎత్తారు దీంతో దిగువకు నీరు వృధాగా పోవడంతో పాటు చెరువులో పెంపకం కోసం వేసిన చేప పిల్లలు వరదకు కొట్టుకుపోతున్నాయని మత్స్యకారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు చేపల వేటపై నలభై కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని చెప్పారు రెంజల్ మండలం బాగేపల్లి గ్రామ పెద్ద చెరువు తూమును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఎత్తారు దీంతో చెరువులోని నీరు వృధాగా పంట పొలాల నుండి దిగువకు వెళుతోంది దీంతో పాటు చెరువులో పెంపకం కోసం వదిలిన చేప పిల్లలు నీటిలో కొట్టుకుపోతున్నాయని గంగపుత్రులు వాపోయారు చేపలను వేటాడి వాటిని విక్రయించుకుని జీవనం గడిపే గంగపుత్రుల కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయని వాపోయారు ప్రతి ఇంటి నుండి కొంత నగదును జమ చేసి ఆంధ్రా నుండి చేప పిల్లలను తెప్పించడం జరిగిందన్నారు తమను సర్కార్ ఆదుకోవాలని గంగపుత్రులు కోరారు 
తూము తెరిచిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు కొందరు కావాలని ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు ఈ చర్యలకు పాల్పడిన వారిని పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు నలభై నుంచి యాభై కుటుంబాలు ఉంటాయి ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్కరు జమ చేసి మేము మూడు లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షల దాకా చేపలు పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి కాకుండా తినాల నుంచి తెప్పించి మా స్వతహాగా ఎవరికి ధరలు ఇవ్వకుండా మా సొంతగా మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడదామన్న ఉద్దేశంతో ఐకమత్యమై మేము తీర్మానం చేసుకొని మేము చెరువులో చేప పిల్లలు వేయడం జరిగింది అయితే మా మీద కొందరు కావాలని దుష్ దుష్మంతో ఒడిగట్టి కావాలని తూము లేపి ఇప్పుడు దాదాపు ఒక్కో చేప అర కిలో సైజ్ అయింది ముందు పోసిన చేప ఆ తర్వాత తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో పూర్తి స్థాయిలో సీట్ల కేటాయింపు జరపకుండా వైస్ ఛాన్సలర్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విద్యార్థులు ఆరోపించారు ప్రతి సంవత్సరం ఇదే విధానం కొనసాగటం వల్ల యూనివర్సిటీ భవిష్యత్తు కాస్త దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందన్నారు వైస్ ఛాన్సలర్ విధానాన్ని నిరసిస్తూ విద్యార్థులు తరగతులను బహిష్కరించారు డిచ్పల్లి పరిధిలో ఉన్న తెలంగాణ యూనివర్సిటీ సమస్యల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతోంది కళాశాలలో సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు అలాగే సబ్జెక్టుల వారిగా పూర్తి చేయాల్సిన విద్యార్థులను భర్తీ చేయడం లేదని గత సంవత్సరం సైతం ఇదే విధానాన్ని కొనసాగించారని పేర్కొన్నారు విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆటలాడుతూ విద్యకు దూరం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు అధికారులు స్పందించి విద్యార్థులకు కావాల్సిన పూర్తి సౌకర్యాలను కల్పించాలని అలాగే ఖాళీగా ఉన్న వాటిలో విద్యార్థుల సంఖ్యను భర్తీ చేసి అందరికీ మంచి విద్యను అందించేలా అధ్యాపక ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసి విద్యార్థుల ఉన్నతికి తోడ్పాటు అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ తరగతులను బహిష్కరించారు కాలవేది చేస్తున్నారు ఆ సీట్లన్నీ అలాగే ఖాళీ ఉండిపోతున్నాయి ప్రతి ఇయర్ ఇట్లనే ఖాళీ ఉండిపోతున్నాయి మనం ఇట్లా చూసుకుంటూ వస్తే ఇయర్లీ ఇయర్లీ సీట్లు డ్రాప్ అవుతున్నాయి ఇట్లా మనం ఒక వేళకు చూసుకున్నా పోతే సీట్లు మొత్తం డ్రాప్ అవుతాయి ఇప్పుడు మన లెక్చరర్స్కి క్లాసులు చెప్పిన చెప్పిన వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీస్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ అన్యాయం జరిగేది స్టూడెంట్స్కి కావున మనం అందరం ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం అయింది ఎందుకంటే మన సీట్లను మనం ఆక్యుపై చేసుకోవాలి అది ఎట్లా అంటే స్పాట్ అడ్మిషన్స్ పెట్టాలి స్పాట్ అడ్మిషన్ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర విలేజెస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇక్కడ చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ ప్రైవేటు కాలేజీలో కాకుండా మన యూనివర్సిటీలో చదువుకొని యూనివర్సిటీలో చదువుకునే ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది దానివల్ల మెరుగైన విద్య వాళ్ళకి అందుతుంది కావున మనం స్పాట్ కోసం ఈరోజు కాలేజ్ బైకాట్ చేస్తున్నాం దీనిపై వీసీ గారు ఏదైనా చర్య తీసుకోకపోతే మనం ఇలాగే కొనసాగించేది కూడా ఉంది అంతర్జాతీయ సమగ్ర భాగస్వామ్యం పేరిట కేంద్రం వ్యవసాయ విధానాన్ని ప్రపంచ దేశాలతో కలిసి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడాన్ని వామపక్ష పార్టీలు తప్పుబట్టాయి ఈ విధానం దేశంలో అమలు జరిగితే వ్యవసాయంపై ఆధారపడ్డ వారి జీవితాలు కుదేలవుతాయని తెలిపారు ఈ చర్యను నిరసిస్తూ ప్రధాని మోడీ దిష్టి బొమ్మను దగ్గం చేశారు నిజామాబాద్ ఎన్టీఆర్ చౌరస్తాలో వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో ప్రధాని మోడీ దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేశారు అంతర్జాతీయ సమగ్ర భాగస్వామ్యం పేరిట భారత ప్రధాని పదహారు దేశాలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడని తెలిపారు దీని పరిణామాలు రానున్న రోజులలో విపరీతంగా చూపి దేశంలో రైతు అనేవాడు లేకుండా కార్పొరేట్ శక్తుల చేతిలోకి వ్యవసాయం వెళుతోందని పేర్కొన్నారు దీనికి పర్యవసానంగా రైతులు రైతు కూలీలు పని లేక పస్తులుండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడబోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు దిష్టిబొమ్మ దగ్గం సందర్భంలో పోలీసులకు వామపక్ష నాయకులకు స్వల్ప తోపులాట జరిగింది బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం స్వదేశీ విధానాల్ని అమలు జరుపుతామని చెప్తూనే ఈ దేశంలో ప్రైవేట్ సంస్థలకి కార్పొరేట్ శక్తులకి వ్యవసాయ రంగాన్ని కూడా కట్టబెట్టడం కోసం అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఒప్పందం పేరుతో ఈరోజు రైతాంగం పట్ల తీవ్రమైనటువంటి వివక్షతను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నది అంతర్జాతీయంగా కార్పొరేట్ శక్తులకు ఈ వ్యవసాయ రంగంలో భాగస్వామ్యం కల్పించి వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడ్డటువంటి రైతులని వ్యవసాయ కార్మికుల్ని ఈరోజు కుదేలు చేసే పద్ధతుల్లో ఈ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉన్నది దీన్ని సిపిఎం పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికైనా బీజేపీ సర్కార్ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఈ విధానాన్ని మార్చుకోవాలా ఈ దేశంలో వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి కోసం రైతాంగానికి సరైన
ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని వాటిని పరిష్కరించేందుకు గాను నిర్వహిస్తున్న డయలివర్ ఎంపీకి విశేష స్పందన లభిస్తోంది ప్రతి సోమవారం ప్రజలు వారి సమస్యలను చరవాణి ద్వారా ఎంపీ శ్రీనివాస్ కు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో ఎంపీ కొండంగల శ్రీనివాస్ నేతృత్వంలో డయలివర్ ఎంపీ కొనసాగింది వివిధ గ్రామాల నుండి పదమూడు మంది ఫోన్ చేసి వారి సమస్యలను ఫిర్యాదు చేశారు ఈ ఫిర్యాదులపై తక్షణమే స్పందించి పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు సంబంధిత ఫిర్యాదులను ఆయా శాఖ అధికారులకు నివేదిక ద్వారా అందించడం జరిగిందన్నారు మిగిలిపోయిన సమస్యలను ఎమ్మెల్యే షకీల్ సహకారంతో పరిష్కారం చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ రామ్రెడ్డి రాజు రవి నాగరాజు పలువురున్నారు దాదాపుగా పదమూడు కాళ్ళు వివిధ గ్రామాల నుండి వివిధ సమస్యల పైన రావడం జరిగింది దాంట్లో మేజర్గా వీరు వడ్లు ఏదైతే తడిసిపోయినాయో వారి నల్లబడ్డ వడ్లు సొసైటీలలో గవర్నమెంట్ కాటలలో కొనట్లేదు అనేసి కాంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది అలాగే రైతులు పడిపోయిన పంటకు నష్టపరిహారం ఇప్పించాలని దాదాపు అన్ని గ్రామాల నుండి ఫోన్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పురునాపల్లి గ్రామంలో ఏదైతే ఉన్నదో నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరోసారి చెడ్డి గ్యాంగ్ తెగబడ్డారు అర్ధరాత్రి వేళ నగర శివారులో ఉంటున్న వారిని నిద్రలేపి ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన వారు కాస్త నగదు నగలను అపహరించుకుపోయారు దొంగలు చెడ్డి ధరించి ఉన్నారని ఇంటి యజమాని తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో దొంగలు చేతివాటం ప్రదర్శించారు నగరంలోని లలితానగర్ కాలనీలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో తిమ్మయ్య అనే వ్యాపారి ఇంట్లోకి ఆరుగురు దొంగలు ఇంట్లోకి చొరబడి ఇంట్లో వారిని కట్టేసి కత్తులతో బెదిరించి పదహారు తులాల బంగారం యాభై వేల రూపాయల నగదు దోచుకెళ్లారు ఇంట్లోకొచ్చిన దొంగలు చెడ్డీలు ధరించి ఉన్నారని వారి చేతిలో కత్తులు రాడ్లు కర్రలు ఉన్నాయని చెప్పారు ఇంట్లోకి రాగానే అందరి సెల్ ఫోన్లను లాగేసుకుని ఓ చోట బంధించి గదిలో వేసి గడియ పెట్టారని వాపోయారు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను అపహరించిన అనంతరం తిరిగి గడియ పెట్టి వెళ్లినట్టు చెప్పారు స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని కేసు నమోదు చేసుకుని క్లూస్ టీం ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు దొంగలు జిల్లా వాసుల అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాన అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు పన్నెండున్నర పన్నెండు నలభై నిమిషాల మధ్యన ఆరుగురు దొంగలు ఇంట్ల చొరబడి కత్తులు చాకులు చూపించేసి పదార్థులల బంగారం యాభై వేల రూపాయలు నగదు తీసుకెళ్ళారు లోపల పోయే ముందు మమ్మల్ని లోపల వేసి గుళ్ళం పెట్టేసి పరారైపోయారు అర్థం కాదు చెడ్డిల మీద ఉన్నారు వాళ్ళు కట్టెలు రాడ్లు కత్తులు పైంట్లు మాత్రం నడుము చుట్టుకుని అంటే ఎంతమంది ఆరుగురు ఉన్నారు మీరు ఇంట్లో మేము ఆరుగురు ఉన్నాం మా పిల్లలు మిస్సేసు నలుగురు పిల్లలు మేము ఆరుగురు ఉన్నాం ఏం పని చేస్తారు మేము వ్యవసాయము ఇసుక కంగారు తోలుకుంటాం ఇప్పటికి ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి రంగారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం కార్యాలయంలో తహసీల్దారును సజీవ దహనం చేసిన దుండగులు విధులను బహిష్కరించి నివాళులు అర్పించిన సహచర ఉద్యోగులు జిల్లాలో మరోసారి చెడ్డి గ్యాంగ్ దొంగల కలకలం ఇంటి వారిని కట్టేసి కళ్ల ముందే ఊడ్చుకెళ్లారు కత్తులు మారణాయుధాలతో తెగించారన్న ఇంటి యజమానులు ఉప సర్పంచ్ చెక్ పవర్ రద్దు చేయాలి గ్రామానికి కావాల్సిన ట్రాక్టర్ ట్యాంకర్ తో పాటు విద్యుత్ బిల్లులను ప్రభుత్వమే భరించాలి కలెక్టర్ ను కలిసిన బోధన్ నియోజకవర్గ సర్పంచ్లు తాడోపేడో తెలుసుకోవడానికి సిద్ధమైన ఆర్టీసీ కార్మికులు మంగళవారం వరకు సర్కార్ గడువు కొనసాగుతున్న సమ్మె యూనివర్సిటీ సమస్యల సాధన కోసం కదిలిన విద్యార్థి లోకం 
తరగతుల బహిష్కరణ ఎస్టీ వసతి గృహ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్ న్యూస్